என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வேகமாக ஓடக்கூடிய லண்டன் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து எனக்கு ஓய்வு கிடைச்சதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்போ தான் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு குழப்பமான கேஸ் என் கைக்கு வந்தது அந்த டைமில் வாட்ஸன் கூட என் கூட இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது நாங்கள் சந்தித்து பேசினாலே அது பெரிய விஷயம் அதனால் அந்த மர்மமான கேஸை பற்றி நானே இப்போ உங்கள் கிட்ட சொல்ல போகிறேன் என்னோட ஓய்வு காலத்தில் இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்காக லிட்டில் சசக்ஸுங்கிற இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ஒரு மாவட்டத்தில் தான் நான் தங்கியிருந்தேன் அந்த ஊரோட ஓரமாக ஒரு கடற்கரை பாதையெல்லாம் கூழாங்கற்கள் எப்பவும் கேட்கக்கூடிய அலைகளோட சத்தம் இடத்துக்கு இடம் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ்னு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் தங்கியிருந்த வீடு கொஞ்சம் ஒதுக்கு புறத்தில் தான் இருக்கும் அந்த வீட்டில் நானும் என்னோடய ஹவுஸ் ஓனரும் மட்டும்தான் தங்கியிருந்தோம் எங்கள் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் பிரபலமான ஹரோல்ட் ஸ்டாக்கர்ஸோட த கேபிள்ஸ் கோச்சிங் ஸ்கூல் இருந்தது அந்த ஸ்கூலில் தான் அந்த ஊரில் உள்ள பல பேரும் பல விதமான தொழில்களுக்கு பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க மிஸ்டர் ஹரோல்ட் ஸ்டாக்கர்ஸ்டும் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் தான் எந்த அளவுக்கு நெருக்கம்னா ஒரு நாள் கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்திக்காமல் இருந்ததே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் ஜூலை மாதத்தில் அங்கே இருந்த ஒரு கடலோட ஒரு பகுதியில் பலத்த காற்று வீசிக்கிட்டு இருந்தது நான் சொல்ல போகிற இந்த சம்பவம் நடந்த காலையில் காற்றெல்லாம் ஓஞ்சு கடல் ஒரு சமநிலைக்கு வந்திருந்தது அந்த அமைதியோடு காலை உணவு சாப்பிட்டு ஒரு சின்ன வாக்கிங் போகலாம்னு நினச்சேன் அப்போ தான் மிஸ்டர் ஹரோல்டோட குரல் கேட்டுச்சு குட் மார்னிங் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நானே உங்களை பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அட மிஸ்டர் ஹரோல்ட் ஸ்விம்மிங்க்கு கிளம்பிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்பவும் போல பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே ஆமாம் காலையிலே மிஸ்டர் மெக்ஃபர்சன் ஸ்விம்மிங்க்கு தான் போயிருக்காரு அவரோட போய் நானும் ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஃபிட்ஸ்ராய் மெக்ஃபர்சன்கிறவர் அதே ஸ்கூலில் வேலை பார்க்குற ஒரு சயின்ஸ் மாஸ்டர் பாவம் எதிர்பாராத விதமாக அவர் ஒரு வாட்டி ரூமாட்டிக் ஃபீவரால் தாக்கப்பட்டதால் அவருடைய ஹார்ட் கொஞ்சம் வீக் ஆகிடுச்சு அந்த ஒரு குறைபாடு இருந்தாலும் அவர் இயல்பாகவே ஒரு ஆத்லீட் ஒரு நல்ல ஸ்விம்மரும் கூட நானே பல வாட்டி அவரோட ஸ்விம்மிங் போயிருக்கேன் நாங்கள் ஒரு ஐம்பது யார்ட் தூரத்திலிருந்து அவர் ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இடத்த நோக்கி போனப்போ அவர் அந்த இடத்த விட்டு வெளியில் வந்து ஏதோ குடிபோதில் இருக்கிறவர் போல் தள்ளாடி கீழே விழுந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் என்னாச்சும் ஏதாச்சும்னு பயந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது மெக்ஃபர்சன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறந்துக்கிட்டு இருந்தாருங்க கண்ணெல்லாம் சுருங்கி போய் தோலெல்லாம் ஒரு மாதிரி வெளுத்து போய் அவர் உடலை விட்டு உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறத எங்களோட கண்களால் பார்க்க முடிஞ்சது அதிர்ச்சியில் என்னாச்சுன்னு கேட்கும்போது தன்னோட கைகளை வானத்தை நோக்கி உயர்த்தியபடி அவருடைய கடைசி மூன்று வார்த்தைகள் த லயன்ஸ் மீன் மிஸ்டர் ஹரோல்ட் அதிர்ச்சியில் உறைஞ்சு போயிட்டார் ஆனால் அந்த இடத்த சுற்றி சந்தேகப்படுற மாதிரி ஏதாவது என் கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு பார்த்தேன் மெக்ஃபர்சன் போட்டுட்டு வந்த அவருடைய ட்ரவுசர்ஸ் பர்பரி ஓவர் கோட் அண்ட் ஒரு லேஸ் இல்லாத ஷூஸ் அவங்க இருந்தது அவரோட உடம்ப பரிசோதனை செஞ்சப்போ அவருடைய முதுகு பக்கத்தில் பலத்த காயங்கள் இருந்தது ஒரு கூர்மையான கயிறால் அவருடைய மொத்த உடம்பையும் இறுக்கி இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள் தெரிஞ்சது அங்கங்க கூர்மையான கோடுகள் போன்ற காயங்கள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய ரத்தம் அப்புறம் வலி தாங்க முடியாம அவருடைய கீழ் உதற அவர் இறுக்கி கடிச்சதுக்கான தடையமும் நான் கவனிச்சேன் அண்ட் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற காயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதை உண்டாக்க பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் நல்ல நீளமாகவும் நெளிவுத்தன்மை கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானும் மிஸ்டர் ஹரோல்டும் அங்கே என்ன செய்யறதுன்னு புரியாமல் நின்றுகிட்டு இருந்தப்பதான் அதே ஸ்கூல்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய மேத்ஸ் கோச்சான மிஸ்டர் அயன் மர்டாக் அங்கே வந்தார் அவர் பார்க்கறதுக்கு ஒல்லியா உயரமா அண்ட் எப்பவுமே ஒரு அமைதியான நிலையிலேயே தான் இருப்பார் அவருக்கு கோவம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட அவர் அவ்வளோவெல்லாம் பிடிக்காது அவர் கோவம் எந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தினா ஒரு முறை ஏதோ ஒரு வாக்குவாதத்தில் மெக்ஃபர்சனோட செல்ல நாய ஜன்னல் வழியாக தூக்கி வீச முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அன்னைக்கு அவர் மெக்ஃபர்சனை பார்த்ததும் அவர் முகத்தில் பதட்டம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சது ஐயோ என்னாச்சு என்னது கொடுமை இவரை எப்படி இப்போ காப்பாத்துறது நீங்கள் அவர் கூட தான் இருந்தீங்களா இங்க என்னாச்சுன்னு உங்களால கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா இல்ல நான் இப்பதான் நேரா ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரேன் இங்க என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்க இப்ப உடனே போய் ஃபுல்வத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போங்க நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் ரிப்போர்ட் பண்றேன் அவர் அங்க இருந்து போன உடனே சுத்தில இருக்கக்கூடிய தடயங்களை சேகரிக்க முயற்சி பண்ண அந்த கடற்கரையில இருந்து கண்ணுக்கு எற்ற தூரம் வரைக்கும் யாருமே தென்படல அப்புறம் மெக்ஃபர்சன் இறந்து கி
அண்ட் இன்னொரு பக்கத்தில் மெக்ஃபர்சன் குளிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய ஆடைகளெல்லாம் கட்டி ஒரு ஓரமாக மடித்து வச்சுருந்தார் அங்கேருந்து அவருடைய பேதிங் டவல் எடுத்து பார்க்கும்போது தான் அது ட்ரையாக இருந்தது ஸோ மெக்ஃபர்சன் குளிக்கவும் இல்லை தன்னை துவட்டிக்கவும் இல்லைன்னு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் ஹரோல் கொடுத்த தகவலை வச்சு பார்த்தா மெக்ஃபர்சன் அந்த இடத்துல நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்க முடியாதுன்னு உறுதியாச்சு ஸோ மெக்ஃபர்சன் இங்கே குளிக்க வந்திருக்கார் குளிக்கிறதுக்கு தயாராகவும் ஆயிருக்கார் ஆனால் அவர் குளிக்கலை இதுக்கு நடுவில் யாரோ அவரை ரொம்ப மோசமாக தாக்கியிருக்காங்க அது யாராக இருக்கும் அந்த பறந்து விரிஞ்ச இடத்துல ஒளிய கூட எந்த இடமும் கிடையாது கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லி அனுப்பியிருந்த போலீஸ் மிஸ்டர் ஆண்டர்சன் சம்பவ இடத்துக்கு வந்தார் என்ன நடந்ததுன்னு எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு எங்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த கேஸ் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கிறதுனால நீங்களும் எங்களுக்கு உதவி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மிஸ்டர் ஆண்டர்சன் நீங்கள் முதல்ல உங்கள் சுப்பீரியரையும் ஒரு டாக்டரையும் உடனடியாக இங்கே வர சொல்லுங்கள் நான் அதுக்குள்ள மெக்ஃபர்சனோட பாக்கெட்லாம் செக் பண்ணுறேன் சரி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ம் ஹேண்ட் கட் சீஃப் அப்புறம் இது ஏதோ ஒரு பெரிய கத்தி இது என்ன பேப்பர் இதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்ப்போம் நான் கண்டிப்பாக சொன்ன நேரத்துக்கு அங்கே வந்துடுவேன் இப்படிக்கு மிஸ் மாட் இது கண்டிப்பாக ஒரு லவ் அஃபேராக தான் இருக்கணும் சம்பவம் நடந்த இடத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு பரிசோதனையை பண்ணிவிட்டு நான் தங்கியிருந்தேன் என்னோடய வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுலேருந்து கரெக்டாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கும் மிஸ்டர் ஹரோல்டே என்னை சந்திக்க வந்தார் போலீஸ் மெக்ஃபர்சனுடைய அறைய பரிசோதனை செஞ்சதில் அவருக்கும் ஃபுல்வாத்து சேர்ந்த மிஸ் மவுடுக்கும் இடையில் இருக்க லவ் அஃபேரை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க பேசிக்கிட்ட லெட்டர்ஸை கூட போலீஸ் கைப்பற்றி இருக்காங்க சொல்ல போனால் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு மெக்ஃபர்சனை வர சொன்னதே அவங்க தான் ஆனால் சகஜமாக அவ்வளோ பேர் வரக்கூடிய இடத்துக்கு அவரையும் வர சொல்லணும் ஏன்னா அன்னைக்கு முர்டாக் நம்மளோட ஸ்கூல்ல பசங்களுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ராவா அல்ஜிப்ரா கிளாஸ் எடுத்ததுனால யாருமே அந்த பக்கம் போயிருக்க மாட்டாங்க நடுவுல உறவு எப்படி ஆரம்பத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெருசா ஆகாது ஆனா கடந்த ஒரு வருஷமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களா ஆயிட்டாங்க ஒரு வாட்டி மெக்ஃபர்சனோட செல்ல நாய கூட மோடாக் ஜன்னல் வழியா வீசிடுவேன் சொல்லி மிரட்டி இருந்திருக்காருல்ல ஆமா அந்த சண்டை ரொம்பவே பெருசாயிடுச்சு ஆனா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேருமே சமாதானமா போயிட்டாங்க தெரியுமா அந்த பொண்ணு பத்தி இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு அழகு மெக்ஃபர்சனுக்கும் அவங்க மேல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டுன்னு தெரியும் ஆனா அது இந்த அளவுக்கு வளரும் நான் எதிர்பார்க்கல ஆனா யார் அந்த பொண்ணு புல்வாத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா போட்டுக்கும் சொந்தக்காரர் டாம் பெல்லி ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு சாதாரணமான மீனவராக இருந்தாலும் இப்போ அவரோட செல்வாக்கு ரொம்பவே அதிகம் அவருக்கு ஒரு பையன் கூட இருக்கான் அவருடைய மகள் தான் அவங்க இப்போ ஃபுல்வத்துக்கு போய் நாம் அவங்கள சந்திக்க முடியுமா என்னன்னு காரணம் சொல்றது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் காரணங்கள் எத்தனையோ இருக்கு மெக்ஃபர்சனை இந்த அளவுக்கு மோசமாக யாரோ கொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு அவருடைய நெருங்கிய வட்டாரமாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் விசாரிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நானும் ஹரோல்டும் நடந்தே ஃபுல்வாத்துக்கு போனோம் இதுதான் தி ஹேவன் மிஸ்டர் பெல்லமியோட வீடு பா ஒன்றுமே இல்லாம இருந்த ஒரு ஆளு இப்படி ஒரு வீடை கட்டுறது பெரிய விஷயம்தான் அட இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து முர்டாக் எப்படி வெளில வராரு ஹலோ சார் நீங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நான் உங்க கிட்ட உங்க ஸ்கூல்ல தான் வேலை பார்க்கறேன் அங்க இருந்து வெளியே வந்துட்டா நான் என்ன செய்யறேன் எங்க போறேங்கிற தகவல் எல்லாம் உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசுகிறது முட்டாள்தனமாக இருக்குது நீங்கள் கேட்ட கேள்வியும் அப்படி தான் இருக்குது மிஸ்டர் முர்டாக் இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் என்னோடய ஸ்கூலில் வேலை பார்க்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் இப்படி முரண்பாடாக பேசுகிறது இது ஒன்றும் முதல் தடவை இல்லை கூடிய சீக்கிரமே இடத்த காலி பண்ணுறதுக்கான வேலையை பாருங்கள் மெக்ஃபர்சன் இருந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அங்கே என்ன வேலை நானே அங்கேருந்து வெளியே போய்ட்டுறேன் மோனோக்கு அந்த ஸ்கூலை விட்டே புறப்படுறதா முடிவெடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பும்போது எனக்கு அவர் மேலே சந்தேகம் ஏற்பட்டுது ஒருவேளை கொலப்பழி தா மேல விடுறதுக்கு முன்னாடி அங்கிருந்து தப்பிச்சு போக நினைக்கிறாரு அவர் பாக்கிறதுக்கு ஒரு நடு வயது ஆளை போலவும் சிகப்பு நிற தாடியோட ரொம்பவே கோபமா இருந்தாரு இங்க பாருங்க சார் நடந்ததை பத்தி எங்களுக்கு எந்த டீடைல்ஸ் தேவையில்லை என்னோட பையனுக்கு அவனோட தங்கச்சி மிஸ்டர் மெக்ஃபர்சன் கூட பழகிறது சுத்தமா பிடிக்கல எந்த ஒரு இடத்துலயும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா நாங்கள் சொன்னதே கூட இல்லை ஏதோ அறியா
அவரோட அண்ணன் கையிலையும் என் கையிலையும் தான் இருக்கு மிஸ்டர் பெல்லாமி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே மிஸ் மாட் கூறுக்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு எப்போவுமே பெண்கள் கொடுக்கக்கூடிய சாட்சிகள் மேல நம்பிக்கை அதிகம் அண்ட் சும்மா சொல்லக்கூடாது மிஸ் மாட் எல்லாரும் சொன்னபடி ரொம்பவே அழகா இருந்தாங்க மெக்ஃபர்சன் இறந்துட்டாருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா இதோ இப்போ வந்துட்டு போனாரு மிஸ்டர் ரியான் மடோக் அவர் தான் எங்களுக்கு இந்த தகவலை சொன்னது ஆனால் அதுக்கும் என் தங்கச்சிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எங்களை ஆளை விடுங்க போதும் நிறுத்து இது என்ன சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நான் பார்த்துக்கிறேன் மெக்ஃபர்ஸனை கொலை செஞ்சது யாருன்னு கண்டுபிடிக்க என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் பண்ண தயார் நான் நடந்த உண்மைகள் எங்களுக்கு கிடைச்ச தடயங்கள்னு ஒன்று விடாமல் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் எப்படியாவது இந்த தவற செஞ்ச எல்லாருக்கும் சரியான தண்டனை வாங்கி கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் தவற செஞ்சவங்களா ஏன் அது ஒரே ஒருத்தரா கூட இருக்கலாமே கண்டிப்பா இருக்காது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மெக்ஃபர்சன் ரொம்பவே பலசாலி ஒருத்தர் மட்டும் போய் அவரை இந்த அளவுக்கு தாக்கி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலனா நான் உங்ககிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் தனியா பேசலாமா வேண்டாமா இந்த கேஸ் தேவையில்லாம நீ தலையிடாத என்னவா இருந்தாலும் வெளிப்படையா கேளுங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்கிட்ட மறைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல இந்த கேஸ பத்தி உங்களால சொல்ல முடியாத விவரங்கள் ஏதாவது இருந்தா அத தனிப்பட்ட முறையில கேட்கலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா அதுக்கு உங்க அப்பா ஒத்துழைக்கல எனக்கும் மெக்ஃபர்சனுக்கும் ஏற்கனவே கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு இதை ஏன் நாங்க ரகசியமா வச்சிருந்தோம்னா மெக்ஃபர்சனோட பெரியப்பா மூலமா அவருக்கு ஒரு சில சொத்தெல்லாம் வர வேண்டி இருந்துச்சு அவருடைய பெரியப்பாக்கு எதிராக இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க துணிஞ்சா அந்த சொத்து அவர் பேருக்கு வராதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் சரியான நேரம் வர வரைக்கும் யாருக்கும் சொல்ல வேணாம்னு முடிவெடுத்தோம் என்னது என்கிட்டையாவது சொல்லியிருக்கலாமே சொல்லியிருந்தா மட்டும் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்குமா என்னோட பொண்ணு அந்தஸ்து குறைவான ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால தான் உங்ககிட்ட இருந்து மறைச்சோம் இங்க பாருங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் அவருக்கு எழுதின கடிதம் செவ்வாய்க்கிழமை சரியா சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்துல கடற்கரை ஓரமா உங்களை சந்திக்கிறதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்குதான் செவ்வாய்க்கிழமை அவரை பாக்குறதுக்காக தான் நான் கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த லெட்டர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது போஸ்ட் வழியாவா அத பத்தி மட்டும் என்னால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இதை தவிர வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மெக்வாசனுக்கு எதிரிகள் யாராவது அவருக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில எதிரிகள்னு யாருமே இல்லை ஆனா என் மேல ஆசைப்பட்ட பல பேருக்கு அவர் மேல சின்னதா கோவம் இருக்கலாம் அதுல இந்த மேடாக்கும் ஒருத்தரா ஒரு காலத்துல அவருக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கலாம் ஆனா சமீபத்துல எனக்கும் மெக்ஃபர்சனுக்கும் இடையில இருந்த காதல அவர் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டாரு மிஸ் மாட சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்னோட மொத்த சந்தேகமும் அயன் மோடாக் மேல தான் திரும்பிச்சு அதனால அவருடைய ரூமையும் அவருடைய ரெக்கார்ட்ஸையும் நான் கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ண சொன்னேன் அதுல இருந்து சரியா ஒரு வாரம் கழிச்சு மிஸ்டர் ஹரோல்டும் யாருக்கும் தெரியாம அயன் மோடாக்கோட ரூமை பரிசோதனை பண்ணதுல எதுவும் சந்தேகப்படும்படி அவருக்கு கிடைக்கலன்னு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பின்னாடி யார் தான் இருந்திருப்பாங்கன்னு என்னுடைய மூளையை போட்டு நான் கசக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தான் ஒரு செய்திய என்னோட வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் எங்கிட்ட சொன்னாங்க மெக்ஃபர்சன் இறந்து கிடந்த அதே இடத்துல அவரோட செல்ல நாயும் இறந்து போயிருக்கு அவர் இறந்த சோகத்தில் பல நாட்களாக அந்த நாய் சாப்பிடக் கூட இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஒரு பக்கம் பார்த்தா எந்த ஒரு நாயுமே நன்றி உள்ள ஒரு ஜீவன் அதால் தன்னோட மாஸ்டர் இறந்ததை தாங்கிக்கவே முடியாமல் இறந்து கூட போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குதா ஆனால் அது எப்படி அதே இடத்துல இறந்து போயிருக்க முடியும் அப்போ மெக்ஃபர்சனை கொன்ன அதே நபர் தான் அந்த நாயையும் கொண்டிருப்பானோன்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோண ஆரம்பிச்சுது அந்த சம்பவத்தை நான் கேள்விப்பட்ட உடனே நான் அந்த கேபிள் ஸ்கூலுக்கு போனேன் அந்த நாய் இறந்து கிடந்ததை பார்த்ததா சொன்ன சேர்ட்பரியும் பிளவுண்டையும் நான் விசாரித்தேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த நாய் அதே இடத்துல கண்ணெல்லாம் வெளியில் வந்து கை காலெல்லாம் சுருங்கி போய் உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி இறுக்கமாக ஆகி இறந்து போனதா சொன்னாங்க அங்கிருந்து நேர சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ தடயங்கள் கையில் இருந்து மெக்ஃபர்சனுடைய இறப்புக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணத்தை மட்டும் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலங்கிற மன வருத்தம் எனக்குள்ள அதிகமாயிட்டே இருந்தது அப்போதான் திடீர்னு என் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது உடனே வீட்டுக்கு போய் அந்த புத்தகத்தை திருப்பி பார்த்தப்போ இந்த கேஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லீடு எனக்கு கிடைச்சிது அந்த லீடு எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியல ஏன்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி 
ஆனாலும் அந்த ஒரு லீட் என்னை வேற எந்த வேலையும் பார்க்க விடாமல் என்னோட மைண்டை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அடுத்த நாள் காலையிலேயே நான் அந்த கடற்கரை கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ சசக்ஸோட இன்ஸ்பெக்டர் என்னை அவசரமாக பார்க்கணும்னு சொல்லி என்னை மீட் பண்ண வந்தார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்னோட இத்தனை நாள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ்டர் மொரடாக்கை மட்டும் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரித்தோம்னா எல்லா உண்மையும் வெளியே வந்துடும்னு தோணுது ஆனால் அவருக்கு எதிராக உங்ககிட்ட ஏதாவது உண்மையான சாட்சி இருக்கா சி எனக்கு புரியுது முன்னாடி அவருக்கும் மெக்ஃபர்சனுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட சண்டைகள் அப்புறம் அந்த நாய் சம்மந்தப்பட்ட இன்சிடென்ட் அப்புறம் மிஸ் மாட் மேலே அவருக்கு இருந்த ஈர்ப்பு இது எல்லாமே சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணும் தான் இவ்வளவு சந்தேகம் அவர் மேலே இருந்தும் அவரை தப்பிக்க விட்டுட்டா அந்த பழி ஏன் மேலே தானே வெளியும் சார் ஹோம்ஸ் ஆனால் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் சிலது இருக்கு சம்பவம் நடந்த அந்த நேரத்தில் அயன் மோடாக் அந்த கேபிள் ஸ்கூலில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கார் ஸோ சம்பவம் நடந்த இடத்துல அவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம யோசிக்க வேண்டிய முக்கியமான கேள்வி மெக்ஃபர்சனை கொள்றதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் என்னன்னு தான் கயிறோ இல்ல குச்சியாக <laughs> இந்த காயங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு சந்தேகப்படும்படி எதுவுமே தோணல எனக்கு அப்படி எதுவும் தோணலை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த நேரத்தில் என்னால் உங்களுக்கு விளக்கி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது கூடிய சீக்கிரமாகவே குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நீளமான வளையக்கூடிய கம்பியால் இந்த காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தா அங்கங்கே புள்ளி புள்ளியா தலும்புகள் இருக்கே அது எப்படி ம் குட் அப்சர்வேஷன் ஒருவேளை அது ஆணுகளை பதிச்ச ஒரு கயரா கூட இருக்கலாம்ல ஓ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்க அந்த ஆயுதத்தையே கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் பொறுமையா வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் ஆல்சோ அவர் சொன்ன கடைசி வார்த்தைகளும் நம்ம கையில இருக்கு ஒருவேளை அவர் அயன் முருடாக்குன்னு சொல்ல நினைச்சதுதான் நம்ம காதுல லயன்ஸ் மேனு கேட்டிருக்குமோ ம் நான் அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆனால் அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப தெளிவாக கேட்டுச்சு அது த லயன்ஸ் மேன் தான் அப்போ இந்த கேஸுக்கு என்னதான் தீர்வு இன்னொரு ஒரு மணி நேரத்தில் அதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சா நல்லா இருக்குன்னு தோணுது ஆ ஒருவேளை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபிஷிங் போட்டில் எதுவும் இல்லை அந்த படகுகள் சம்பவம் நடந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப தள்ளி தான் இருந்தது அப்போ ஒருவேளை அந்த வெள்ளாமை குடும்பம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமா நான் நான் சொல்கிற வரைக்கும் எங்கிட்ட இருந்து உண்மையை உங்களால் தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே வேலை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மத்தியான மாதிரி நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் ம் பபாய் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்பவே என்னோடய வீட்டு கதவை திறந்துக்கிட்டு அயான் மோடாக் தன்னோட துணியெல்லாம் அங்கே இங்கே கிழிஞ்சி உடம்பு முழுக்க காயங்களோடு தடுமாறியபடி என்னோட ரூமுக்குள்ளே வந்தார் அவருக்கு பின்னாடியே ஹெரோல்டும் வந்தார் தனி தண்ணி தண்ணி இந்தங்க இந்தங்க தண்ணி பிடிங்க அப்பா தண்ணி குடித்ததும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அங்கே பாருங்க மெக்வாசனுக்கு ஏற்பட்ட அதே காயம் அயன் மோடாக் சுய நினைவோடு இருக்கிறதுக்காக அப்பப்போ அவருக்கு தண்ணி கொடுத்தோம் அவருடைய காயங்களுக்கு மேலே எண்ணெயை ஊற்றி ஒத்தடம் கொடுத்தோம் ஆனால் அவரால் வலி தாங்கவே முடியல அங்கேருந்து சோஃபா மேலே அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாரு மை காட் இது என்ன கொடுமை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இதுக்கு யார் தான் காரணம் இவரை நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்க மெக்ஃபர்சன் இறந்து கிடந்த அதே இடத்துல தான் இவரை பார்த்தேன் இவருக்கு கொஞ்சம் மனதைரியம் ஜாஸ்திங்கிறதுனால தான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கார் கேபிள்ஸுக்கு போனால் நேராக ஆகிடும்னு நேராக இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் நாங்கள் வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ ஒரு குடிகாரரை போல வழியில் புலம்பிட்டு இருந்தார் அவர் மேலே ஏதோ ஒரு துணியை போட்டு கஷ்டப்பட்டு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் தான் எப்படியாச்சும் உங்கள் திறமையை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வரணும் இந்த கொலையை செஞ்சது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் என் கூட கடல் வரைக்கும் வாங்க இப்போவே குற்றவாளியை பிடிச்சிடலாம் உடனே கடலுக்கு 
நான் தக்க படையோட போனேன் பொதுவாக அந்த கடலோட முன்பகுதி ஆழம் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் கடலுடைய ஆழம் நாலஞ்சு அடிக்கு மேலே இருக்கும் அந்த ஆழமான இடத்துக்கு நான் நீந்தி போகும்போது தான் நான் சந்தேகப்பட்ட மாதிரியே ஒன்று என் கண்ணுக்கு தென்பட்டது அப்போ தான் ஒரு மூணடி ஆழத்து கீழ ஏதோ ஒன்று வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது உத்து பார்க்கும்போது ஒரு சிங்கத்தை போலவே மஞ்சள் நிறம் முடிய கொண்ட ஒரு பிராணி என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அதோட உடம்புல இருந்த வால்களையும் அதுல இருந்து சுரக்கக்கூடிய கிருமிகளையும் பார்த்த உடனே அதுதான் மெக்ஃபர்சனையும் அயன் மோடாக்கையும் தாக்கி இருக்கணும்னு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது இதோ நான் கை கட் இருந்த இடத்துக்கு கீழே பாருங்க இதுதான் ஜெல்லிஃபிஷ் பல கொலைகளை பண்ண இந்த ஜெல்லிஃபிஷோட கதைய நம்ம இன்னியோட தீத்து கட்டிடலாம் வாய்ப்புகளே கிடையாது அடிச்ச புயல்ல தான் இந்த மீன் இங்க வந்திருக்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் என் வீட்டுக்கு வாங்க இது எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு உங்களுக்கு நான் விளக்கமா சொல்றேன் நாங்க என்னோட வீட்டுக்கு போகும்போதே அயன் மோடாக் நல்லா எந்திரிச்சு உட்கார அளவுக்கு குணமாயிட்டார் ஆனாலும் அப்பப்போ வழியில துடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு நடந்தது எதுவுமே நினைவில்லைன்னு தான் பார்த்ததெல்லாம் அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷையும் அதோட கூர்மையான வாள்களால் அது தன்னை தாக்குனதையும் மட்டும்தான் சொன்னார் த அவுட் ஆஃப் டோர்ஸ் இதை ஜே ஜி உட்டுங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புக்கில் பாருங்க இந்த பேஜ் ஆ இங்கே பாருங்க இந்த சயானியா கேபிலாட்டான்னு சொல்லக்கூடிய மீன் அவரையும் ஒரு வாட்டி தாக்க முயற்சி பண்ண அனுபவத்தை இந்த புக்கில் எழுதியிருக்காரு தோ உங்களுக்காக இப்போ படிக்கிறேன் உருண்டையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் தன்னோட பால்களால் ஒருத்தரை தாக்குனா அதிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய விஷத்தன்மையாலையும் அந்த பால்களுடைய கூர்மையாலையும் ஒருத்தர் இறந்து போகிறதுக்கே வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அந்த மீனுடைய வாள்களில் முட்கள் போன்ற புள்ளிகள் இருக்கும் அதால் ஒருத்தர் தாக்கப்பட்டா ஒரு ஆணியால் குத்துனது போல் அவங்களுக்கு வலி ஏற்படும் அந்த மீன் குறிப்பாக நம்மளோட மார்பகத்தை தாக்கிறதுனால தாக்கப்பட்டவங்களோட நாடி துடுப்பு பன் மடங்கில் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ மிஸ்டர் வுட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இவங்க தாக்கப்பட்ட முறையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இதே மீன் தான் இவங்களையும் தாக்கி இருக்கணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த புக்கை வேணாலும் உங்களோட சாட்சிக்காக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்களும் இன்ஸ்பெக்டரும் ஆரம்பத்தில் ஏமேல தான் சந்தேகப்பட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சந்தேகப்பட்டதுலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்குது இல்லை மிஸ்டர் மோடாக் நீங்கள் இந்த கொலைக்கு காரணம் இல்லைன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிளம்பியிருந்தா நான் கண்டிப்பாக உங்களையும் காப்பாற்றிருப்பேன் ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எனக்கு நிறைய புக்ஸ் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அந்த லயன்ஸ் மேனுங்கிற வார்த்தையை எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு இருந்தது அண்ட் கண்டிப்பாக மெக்ஃபர்சனும் அதை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் தன்னோட கடைசி வார்த்தைகளில் அந்த பேரை அவர் சொல்லியிருக்காரு அமேசிங் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆனால் என் மேலே ஒரு சில சந்தேகங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது ஆமாம் ஆரம்பத்தில் மிஸ் மவுட் எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் மெக்ஃபர்சனை தான் அவங்க காதலிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் உண்மையை ஏற்றுக்கிட்டேன் பல முறை அவங்க ரெண்டு பேருக்காகவும் கடிதங்களை கொண்டு போய் நான் கொடுத்துருக்கேன் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு காலையில் கூட மெக்ஃபர்சன் இறந்த செய்தியை சொல்ல தான் நான் போயிருந்தேன் என் மேலே இருக்கிற நட்பின் காரணமாக தான் என்னை பற்றி எதுவுமே மிஸ் மவுட் உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுங்க மிஸ்டர் முர்டாக் இனிமேல் வரப்போகிற காலங்கள்லையாவது நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் அண்ட் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப திறமசாலின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு திறமசாலின்னு இப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்ல போனால் இந்த வாட்டி தான் நான் ஒரு கேஸை இவ்வளோ ஸ்லோவாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் மெக்ஃபர்சனோட உடல் மட்டும் தண்ணியிலேருந்து மீட்கப்பட்டிருந்தா கண்டிப்பாக நான் இதை சீக்கிரமாகவே கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் ஆனால் அந்த பேத்திங் டவலை பார்த்து தான் அவர் குளிக்கவே போகலைன்னு நான் ஒரு யூகத்தில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் வெல் இப்போ அந்த கொடிய லயன்ஸ் மேன் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு எப்படியாவது பிடிச்சிருப்பாங்க 